大小姐。这是何苦呢？上中大学啊！今天可是我跟天赐结婚三周年纪念日，皇帝买菜送饭呢。这个的事情，天赐在说呗。这这我不好给老爷交代啊！大小姐，我已经按照你的吩咐，按照协助送烟团和秘书集团签了十年合同。你就看在我没功劳有苦劳的份上，你就给我回去吧。哎，大小姐，你给我回去吧。嗯。我快跟上，跟上。江晨，你居然敢拦我！我走了。哎呀，你在下呀？哎，我的机车！哎，不好意思啊，不好意思啊。啊，不能对我们大小姐无礼。陪你们呢。天赐把我们结婚三周年纪念日放在我们第一次约会的咖啡厅，他果然是全世界最爱我的男人。也不枉我这三年以来助他拥有亿万家产。妈。From the ashes, I'm a right. 你好，自我介绍一下，我妈生理工博士毕业，二十六岁。现就职于富士集团行政总裁，年收入超二十亿。富士集团的执行总裁，这么年轻，很厉害厉害。你是不是也该自我介绍一下？我？不然呢？嗯，入生二十五，学历嘛，没有，工作嘛，全职女儿，在家办公，做老爸的小庙，虽然漏风，但是……哎呀，好，可以了。事态紧急，不然也不会打。不啰嗦，别人结婚。啊，结婚？陆小姐，我要是没记错的话，我们在电话里应该已经沟通过了，一个月三万，为期一年，你跟我契约结婚。我啊，先生，你搞错了吧？你都已经结婚三年了。不好意思啊，认错人了。喂，我的契约结婚对象呢？什么？来不了是什么意思？女士你好，你订的蛋糕好了吗？谢谢。我告诉你，十五分钟之内，我要是看不到我的契约结婚对象，明天就不用来上班了。恭喜我全世界最厉害的老公拿下了十个亿的大订单。老公，我有事想告诉你。其实我的身份。老公，他是谁？与你无关。赶紧签字。你要跟我离婚？老公，你一定在跟我开玩笑，对不对？我刚刚拿下了入市十亿合同，忙得不可开交，哪来的时间跟你开玩笑？我现在可是商界炙手可热的新贵，做我宋天赐的女人，就因为区区十个亿的合同，区区十个亿，你一个家庭主妇，未免口气也太大了。宋总拿下的可是入市价值十亿的，这是我们见都没见过。过两天天赐就要参加入市的晚宴签约了。晚宴上还需要一个女伴，你觉得？就你这副灰头土脸的样子，去那种高级的晚宴，合适？其实这个合作是我。我，你叫我大名？你现在应该叫宋
，好意思送你，没有我，哪来青天玉？这三年来，我为你放弃身份，洗衣做饭，助你贫富饥饿，他不来在你，我只是一个男人戴雅之堂的黄脸婆，是吗？我跟林静，照顾你自己，你自己是什么身份？敢在我曼曼面前说什么？天赐。我是九州首富之女，有何不配？<笑>你就是个家庭主妇吧？还九州首富之女？我是怕你自卑，所以才隐瞒身份。你的工作之所以突飞猛进，也是因为有我在暗中推波助澜。就连陆氏的合作也是如此。可我没想到，这竟然成为你伤害我的理由。陆氏的合约是我促成，问你是什么？你促成的，你也配？他不配，你配？你也不看看你这一身的穷酸样，哪点比得上我们妈妈？至少我不会做出鸠占鹊巢的下贱事。至少来这一套，是你老公主动追我的。这与其怪罪别人，不如好好反思一下自己为什么。这样狼心狗肺的渣男，不要了！你不要了，谢成，是我把你扫地出门的。有了曼曼这样的高贵女人，谁还要你呀？曼曼，过两天的晚会上，我去给你午饭，不知道你。能否商量？我愿意。这张卡里有一百万，就当做你的青春损失费吧。你我已经不是一个世界的人，识相了，就赶紧把离婚协议给签了。赶紧拿吧，这可是一百万，你这辈子都没见过这么多钱的。你说的对。我跟你确实不是一样。我离了你，不是没人要。我希望你不要后悔。我会后悔，真可笑。你不是要跟我结婚吗？走。可我找的是契约对象。巧了，我也是。而且我不仅不要你的钱，还可以每个月给你钱，特别划算。谢谢，但我从不用女人的钱。我们行，我帮你这个忙。不过结婚之前，还有件重要的事要做。秦副哥，打扰一下，能不能麻烦你离个婚啊？陆生，我知道你跟我离婚以后，天就想塌了，但你也没必要自轻自贱的，找个牛郎吧。我堂堂江州首富，竟然成牛郎了？你不会是想说你是富十亿富二爷吧？你还算有点见识。两个人脸皮都那么厚，就凭我的身份和地位，我都从来没有见过富家二爷。你个牛郎，敢说自己是富二爷？傅十义曾有幸被我父亲召见过，我见过他，他就是富二爷。我说话够意思吧？意思够了。有。你们两个底层的废物呀，也就只能靠说大话来安慰自己。天赐，你别听他们两个冒牌货。过两天的招标会上，你就能见到真正的江州商业霸主傅二爷。傅二爷平常很少出现在公共场合。哎，妈妈，你不是说你是傅二爷的远方表妹吗？到时候你介绍我们认识认识。好，当然可以。我什么时候有这么个远方表妹？我说二位，你们可真敢说呀！真到了晚宴上。他怎么收场了、啊？在这唧唧歪歪什么呢？
，有我在地，还有你这个牛老鼠。莫文，没必要跟这些底层的垃圾一般见识。跟我的三年婚姻已经是他的天花板了。我看呀，是他知道我真的要跟他离婚，精神错乱了而已。你不是要跟宋天赐离婚吗？还不赶紧去啊！走就走，一会儿明证俱见。恭喜二位！哟，你们一个黄脸婆，一个牛郎，还真够般配。哎，陆生，要不要我介绍一个夜总会的工作给你认识？这样你们两个就更般配了。夜<笑>总会，看这样子你很熟悉啊，是因为在那里上过班吗？我的人不是你们动的。话说回来，我还真有点好奇呢。你们在招标会上要真看见我，会是什么表情？曼曼，别跟这种人扯皮了。我带你去选一套晚礼服，到时候你经验全场。天赐，路真好。这些钱拿着吧，省着点花，应该能够花一辈子。这些钱，只有我一个包都买不起，可真的是脑子坏了，才会隐瞒身份去过这种日子，陪过这出三年。从今以后，我要过我自己的生活。不过你也真是够倒霉的，结婚纪念日这天，自己老公一小三把你搞定，全世界也找不出第二个。不过好在你遇到我，我还愿意帮你。谢了。过几日，江州最大的招标会，江州首富傅时义去，到时候我可以让傅时义假装承认你是他弟弟，尽量圆一下今天说的话，咱们礼尚往来吗？可我真的是江州首富傅时义啊！你说礼尚往来，那我也帮你圆这个谎。到时候招标会，我就说你是九州首富的千金，让你那个前夫哥后悔去吧。我让你两个。骗杆子也有个度嘛，差不多都赶紧走了，不要在这当什么走私去，好好上你的班，花钱。下这么大雪，你去哪儿？我送你吧。不用，我有车。合着你真是富家千金啊！你还真是不加千金。当然了，这个才是你的车吧？不然你以为？作为富士的女主人，太不像话了。你买辆车？怎么都要给我钱、啊？我不要，我们赚的钱也不容易，就拿去花给对方。喂？是蓝世华副总店吗？我在你们店订了几瓶高定礼服都到了吧？有一盒过来拿。好。所有人集合，大小姐要到了。快快快！哥哥，大小姐都快到了，你们还这么磨磨唧唧的，快跟我来！快点快点！你还有你。负责店内清场，一会儿大小姐到了，我可不想看到有闲杂人的。你们两个在店门口迎接大小姐，记住，一定要让她的风流感受到烈日般的热情。你负责打扫高奢密室，记住一定要注意安全，那里面的衣服可特别的高奢。这是房卡，一定要收好。大家都明白各自的职责了。我们一定要让大小姐感受到我们的热情，将来我们的品牌才有可能被九州首富所发现，走出国际，成为世界第一
，一个个吊着脸干什么？姊妹啊，都笑起来，微笑服务，懂不懂？啊，我也得多收拾一下自己，都蹲起来了。消费了是吧？这一百万对你而言可能是笔巨款，但是对我们不过就是九牛一毛吧。我劝你啊，还是省着点用吧。区区一百万挺难受的。说你是九州首富千金，你还真敢说？明明我才是首富千金。一身的地摊货，你敢说自己是首富千金啊？就说我们大小姐的这款包，这可是定制款。把你卖了，连上面一个锁扣你都买不起。这个锁扣一看就是个假。像这样的车祸，我有一部分，我只是嫌他买菜不够大，所以才买。你才假货呢！你一个离过婚的家庭妇女，你懂什么奢侈品？我知道你被宋天赐甩了，所以心情不好。但是你也不要胡编乱造来找存在感。你好歹也是宋天赐的前任，就不要在这丢人现眼。就是。大小姐怎么可能那么大小姐，你别生气，我马上叫保安把这疯子给赶出去。保安，等等，睁大你的眼睛，好好看看，这是什么？这，这可是消费满两千万才有的超级 VIP 至尊卡。既然是至尊卡。据说拥有磁卡的人能随意刷开，不仅放有奢侈品的密室。据说磁卡全国门店只有两张，不仅要消费达到，还要有身份地位。一张在首富手里，还有一张在大小姐手里。他那张卡跟我的那张完全不一样，肯定是假货。赶紧找保安把他们赶出去。对呀，我记得密室的卡里面是金色，估计就是拿什么打折的卡吓唬我们的吧？不是，大小姐怎么可能出门不坐豪车，还穿着一身地摊货？应该是大小姐。你们两个说什么呢？还不赶紧叫人啊！等等，想要知道谁真谁假，那就看我能不能打开这家店的高深密室不就好了？嗯王总的电话怎么搞的？听说大小姐常常不按常理出牌，上次有一个人就是因为没认出大小姐，被王总辞退了。保险起见，咱们的事吧？还不赶紧呢？信不信我马上辞退你们？大小姐，是这个人死缠烂打，不如我教他试试，这样也好让他死心，以免以后继续探破出你的身份。不行，小乱们。刷了卡又不费时，还是说你根本没有这张至尊卡，怕被我当场打脸？怕被打脸的人是你才对，不就至尊卡？当然有。赵妹妹。天都快黑了，你还没找到我？你个骑着小破驴的穷货，你以为真拿着你那不知道从哪来的破卡就能刷开我们密室的门？就是啊，大小姐，你快把房卡拿出来，让这个穷鬼尝尝
可能是来的路上弄丢了吧。哦，这么巧啊！不过我记得店里有补办卡的服务吧？一个土包子，懂得还挺多。大小姐，只要你提供证件和预留的手机号，前台会立马为你重新办理的。啊，我想到了，他就在包里面。没有卡就让开，我来。我想起来了，我卡就在包里呢。没有卡就让开，我来开。慢着，难道你真的没有房卡？莫非你真的不是大小姐？谁说我没有房卡穷鬼也敢冒充大小姐，现在看你怎么说！这间房间连保洁阿姨都能进，穿进来算什么回事？不如大小姐带我进去看看。你敢叫大小姐做事？来人，把这个厚脸皮的冒牌货给赶出去！慢着，既然都来了，那就给你这个穷鬼开开眼，让你知道你和我的差距，是你穷其一生都没有办法追过来。这间房间就连我都很少进来，这里全都是高奢礼服。就是，这个房间岂是你不带的地儿？还不赶紧出去！算了，就别跟这个黄脸婆一般见识了。人生第一次来 VIP 包间吧，就给你这个机会，让你多待一会儿。毕竟以后啊，我们就没机会了。看来我的身份，你是打算弄弄到底？大小姐，您今日来是想选件什么样的礼服呀？这件嘛太俗了，这件太淡了，就这件吧。你眼光倒是不错，不过这件我请。这里的礼服随便一件都价值百万，就凭你，恐怕你连个低保都买不起吧？听到了吗？你卡里那一百万啊，也就只能买这里最便宜的，你也就别打肿脸充胖子。大小姐，你拥有的至尊卡卡内还有千万余，除了这里部分有客人节预留外，其余的定制款你都可以随便挑。我觉得这件就挺不错的，没人预留吧？大小姐，这本来就是您之前定制的礼服呀，说好了今天过来值。你说你是大小姐，连自己定的礼服都认不出？我定制的礼服有成千上万件，我扫一次货就会订走几十件，就一件礼服，我用得着记住吗？哈、啊，是吗？可是这件是按照我的尺寸提前定制的修身款，差一分一毫。是吗？但是这件是我按照我的尺寸提前定制的修饰，差一分一毫，多准备。赵曼曼，你说你是大小姐，你得是吗？大小姐，我再也不用怀疑你了，你就是我们认定的首富千金。还是你懂事，又被这个马屁股吓不像某些个骑电动车的，只会胡编乱造、死鸭子嘴。就是一个假货还敢在这里叫嚣，大小姐，我这就帮你取下来，您试试。不就是一件礼服吗？是就是。那你快去吧，别再拖拖拉拉的，等你到夜里。是就是。这，不行啊，这腰围插的也太多了吧。这大大小姐，这衣服有点不合适。哎呀，我还没穿好呢。赵曼曼，还没试好吗？都叫你不要偷穿公主的，非要自取其辱。我就最近减肥了。
。这条裙子可是我花大彩礼七天七夜赶工出来的地产，你一周还有这么多啊？而且如果你收了的话，这条裙子胸围怎么还在缩水呢？这条裙子胸围应该比你大了一大圈。赵曼曼，现在证据就摆在你面前，你这个家伙还有什么话说？我们不会的，真的是苏大小姐吗？我们还说大小姐是个穷鬼。妈妈，赶紧跟妈走吧，不然就没办法收场。他勾结陆生，给我下放！就是，刚才让我打扫的时候，他趁机换了大小姐的尺码卡，你就承认了吧。你竟然敢打我！为了冒充大小姐，竟然勾搭保洁，干出这种可耻的事来！我现在就要打电话给保安经理，马上把你这个骗子赶走。不用打电话叫什么保安经理了，刚刚我已经给你们的总裁庞龙发过消息，让他马上就过来。庞总可是汉城首富，现在打电话命令你，你算什么东西？大小姐说的是，一个土包子。一个电话就叫来庞总，我看呀，他这副样子，八成又是在装腔作势呢。他在天赐的面子上，趁现在人还没来，省得丢人心。确实有人要丢人，不过到底是谁，就拭目以待。是谁冒充大小姐？庞总，就是这个土包子。庞总，就是这个土包子，他不仅冒充大小姐，还把大小姐的高级礼服偷偷换了尺码。对呀、啊，他竟然勾搭保洁，诬陷大小姐，更多的打不赢。你知道你得罪了谁吗？她才是真正的大小姐。你这警察，你说谁是土包子？你很洋气吗？李经理，你今天啊，在我店里所有的消费，我全部给你免单。愣着干什么？还需要我教你们怎么做事吗？把这个冒牌货给我丢出去！你知道我是谁吗？我管你是谁，得罪了大小姐，我绝对不会对你仁慈。混不下去，这个人在我名下所有的产业永久拉黑。带走。只有你们三个，江州所有的奢侈品店，永不录用。庞总，你就再给我们一次机会吧。对呀、啊，庞总。你在业内封杀我们，我们以后可怎么破呀？留你们两个有什么用？只会把我的品牌全部给我搞烂！快滚！快滚！唐总，我上有老，下有小。闭嘴吧你！滚！大小姐，你让您收心吧。放开我！放开我！放开！你，妈妈，没事吧？天赐，陆生好像真的是九州首富千金，他有首富之女才有的至尊卡，而且这品牌的总裁都对他点头哈腰的。妈妈，陆生把你骗了，他今天跟我说过，这庞龙呀是他远房表舅，他那个至尊卡。只是一张备用卡，他账没层关系，经常来这家高定店偷拿礼服穿。你说每件礼服我都只跟他穿过一次，肯定是穿了还得还回去。你说呢？怎么庞龙还帮着他，还不分青红皂白的打了我一巴掌？原来是亲戚。这姓庞的收购了很多品牌，以我现在的实力，还不能和他抗衡。不过，我有招标费，我签下了入市十一合同，成为汉城首富。
，好出一口恶气。那我先去拍摄，你等我。包子，怎么会有这个招标会的机械设计图纸呢？生哥，这不是宇宙机械之王吗？我听你大哥说，你找了个二婚女，你是不是想气死我？赶紧离婚！爷爷，陆生是个好女孩，改天我带回去给您瞧瞧。别把什么垃圾都往家里带。你别忘了，以后楚山还有婚约，惹怒了楚家，你得罪得起吗？爷爷，和楚山的婚约我从来没有，而且我已经聘请到了九州四大机械师聂。有他的帮助，我一定能拿下这一次的招标会。到时候楚家有什么好怕的？大小姐，哎，等等我，大小姐。大小姐，您能不能带我去那个招标会看看呀？你好歹也是汉城的首富，你没有收到招标会的邀请吗？没有啊。我虽然是汉城首富，可放眼整个九州，我连个名号都排不上。不过，你要是愿意带我去的话，兴许我能认识这个大人。到时候，说不定就跻身九州裁缝榜的前一百了。<笑>好吧。啊，真的吗，大小姐？哎呀，太好了，大小姐，没想到您这么大度，我真的。哎，大哥。啊，这，对啊。喂？什么？你怕没有邀请函，怕被拦下？那你直接跟他说你是首富千金的男伴，没人敢拦你。喂，喂，就不能听人好好说话吗？他这个富二爷装也太假了。这个路是，首富千金入戏也太深了。坐好了。哎，那你慢点。终于到了，大小姐，我屁股都快电坏了。走。你好，帮我叫车吧，谢谢。什么人啊这？你好，出示一下您的邀请函。我没有邀请函，我的脸就是邀请函。没有邀请函，没有邀请函，那就赶紧滚。哎呦，他脸就是邀请函，谁给你的脸，敢在这里装逼？你们两位可认识我？哟，这不是兰氏华服的庞总吗？正是他，庞总确实是汉城首富。不过你也不看看今天这是什么级别的招标会，并且只有江州财务榜前三十的财团才能有我们的邀请函。你没有邀请函，赶紧离开，不要打扰我们贵宾。是啊，我是没有资格。但是你们认识他吗？他是谁？不就是骑个破电驴过来摆臭架子的土包子吗？有眼无珠。难怪一时站在你们面前的，可是九州首富的千金。呸！九州首富千金，老子还不够云呢！你敢指我爸的名分，这样你们九千金，你高兴出来见我？他认识海爷？你个土包子，没在外面少打听吧？少废话。叫高云海出来！行了，就凭你也配直呼海爷的名号？没有邀请函，赶紧滚！宋总，您来了。这不是汉城首富跟九州千金吗？怎么，就来在门外？假身份现在不管用了呗。这个是我的邀请函，需要看一下吗？宋总，您可是海爷特意吩咐过的贵宾呀。就算没有邀请函，你也可以进去。哈喽，我还记得你上次给了我一巴掌。上回你冒充大小姐，我没报警抓你，已经对你够了一次。你还……宝，你敢教训我宋天赐的女人，立刻给爸爸道歉。大小姐，宋天赐者已经离婚了。
，以后陆家再也不会资助他，要杀要剐随你。哼，没有了大小姐的支持，跟宋天赐算个屁！用我道歉，你猜哪根葱啊？就是。还真把自己当盆菜了，宋总，您别生气，我这就把这两个死长眼的东西给赶出去。你们俩赶紧从复式酒店门口离开，别污染这里的空气。你们这是要赶谁？你们这是要赶谁？他是我傅十一的徒弟，也就是傅氏集团的当家主母。你们两个赶去给我们救，他的胆子。顾生，你怎么还跟这个牛郎在一起？不怕自己得病吗？只有大家族的女主人才是祖母，你这太过了吧？虽然咱们契约分了，改变你的心要改变给他们。你这一身是迪奥吧？不是。没想到你为了这个女人王，居然会亲自离婚的一百万全都花光了。哦，原来是个没料的欺负，大街的牛郎啊！<笑>你们都眼瞎了吗？他手上这块手表可是收藏级别的，一千多万。哎，你这手表是高仿吧？仿的挺真啊，我可真谢谢你。这是真货，租的呀。啊啊！他不会真的是傅二爷吧？那位说自己是傅二爷的，你们认识吗？这个臭小子，怎么可能嘛？连看门的阿房子都认识你，你们两个真是连狗都做不到，当时还不交保险。没通过培训的保安就放出来，是吗？你说话过了，你好像没打出场。你就是个陆生花钱请来的牛郎罢了，竟然敢直呼海爷的名讳，找死啊！我叫他名字怎么了？不过就是我们富士集团一个管家罢了，用尊称，他受得起吗？他就是一个牛郎而已，敢侮辱海爷，你们两个杵在这儿任他侮辱吗？不怕海爷知道了，把你们俩辞退吧。没事，一会儿我给高云的海打电话。看在我的面子上，他不会怪你们的。宋总，要不您先进去，这里一会儿可能有点血腥，您先进。做的不错，一会儿啊，我进去替你们美颜。升职吧，多谢宋总，多谢宋总，多谢宋总，多谢宋总。害得我们被责骂，这对狗男女，敬酒不吃吃罚酒。不好！我丑话没有。这大爷，就给我看清楚！站在你们面前的是你们得罪不起的大爷。大爷，他就是个没用的弃妇，是一个破脸鬼，就过来打你。大爷，这个小白脸，就是欺负不了的牛郎啊！我牛郎，是我们二爷。二爷。我没有提到过属下，还不让您受罪。你真是副市掌权的傅二爷？和你说了多少？你也不听。傅二爷，我这辈子才能见到江州首富傅二爷。你都认识我这个九州首富之母，有什么好激动的？高云海，管不好手底下的人，我不怪你。但是他们冒犯了我夫人，你说这事儿该怎么收场？他是没错，我们都已经领了结婚证。还不赶快跟跟二爷和夫人道歉！是我是是我中国不如，替二爷承担责任。好了，我们呢？还生气吗？我不生气，你快让他们起来吧。没听见吗？我夫人让你们起来。哎，谢谢谢谢。我先进去了。这边请。二爷，还有件事。九州千金昨晚住在酒店的总统套房，他一会也来招标会。你说什么？大小姐，这富士不愧是咱们江州最顶级的豪门呐，汉城最好的酒店，都不止这里的百分之一呢。还行吧，这富士就是不一样。这次江州市政府招标会，富士直接出资包办了，真材料齐全。我还看到不少江州富豪榜上的大佬。哎，天赐，你什么时候可以上榜？我离上榜还差得很远。怎么会呢？这次拿到陆氏的合作，还能参加招标会，已经很厉害了。我相信总有一天啊，在你的带领下，公司一定能够做大做强，超越富士，都会成为天。万万，你比陆生那个废物简直强了千倍万倍啊！哎，江州四大家族之一的叶家，听
听说上个月在我办公室楼底下倒十来天，也没见到我爸一面。死大家族之一的娘家，之前是在我家做帮佣的，后来看我爷爷给他退休金起家。楚家虽然今天没有来，那那个林家呢？之前差点破产，还是向我们家借了百亿解决危机，到现在还没有还清。武生，他怎么没被保安赶走？真的混迹！这不是汉城首富庞龙吗？以他的资产，怎么有资格来京？他旁边那个女的，一看就是个饿死鬼，还穿一身廉价品，真是上不了台面。难道这个女人是个什么大人物？连庞龙都是他的珍宝？什么大人物啊？不过就是个被休弃的家庭主妇吧。竟然是被休弃的家庭主妇，这种人怎么可能来招标会？陆生啊，你居然真的敢进去招标会？你都敢进来，我为什么不能进来？更何况我也是来投标的。一个弃妇，居然说自己是来投标的，<笑>可笑！陆生，你跟我有些牛冲吧？你就别对我死缠烂打！你靠他的脸，值得我死缠烂打？我现在的老公可是比你好一万倍。说明这一场，我告诉你们，现在真正的大人物就站在你们面前。你不仅不顶礼膜拜，还敢出言嘲讽！哈哈，哎呦，林家主，连杨家主、叶家主也在啊！您怎么来了？既然你来了，请帮我教训一下那个女。谁敢惹我宝贝女儿生气，我去找不了她。天赐，这位是傅十一傅总的司机。哎呦，你你好，妈妈，没想到你连傅总的司机都认识，那你跟傅总这交情，对不成，这十一合同真是你给我谈成的。天赐，我怎么会骗你呢？傅总。不喜欢吵闹，如果这儿有人一会儿惹怒了副总，我看你这个保安队长也就该换人了。你们二位在吵闹什么？富二爷马上就走，你们一会儿吵到富二爷怎么办？这两个人啊，没有邀请函，一个还自称是九州首富千金，崩溃了。她老公啊，还自称。他是傅十一本人呢。什么？二位，请出示招标会邀请函。怎么感觉最近在哪儿见过这个？我没有邀请函，没有邀请函，居然说自己是首富千金。大包天，知道没有邀请函混进宴会会是什么后果吗？来人，快来给我带下去，好好收拾。我看谁敢。等等，虽然我没有邀请函，但是我确实是被江州政府。邀请过来担任江州机械产业未来十年的总设计师。虽然我之前婉拒了，但是我现在改变主意了，一定还是来一下。主动邀请，还十年设计师，你当这来了财阀都是白来的吗？不是，我之前还觉得你可怜，现在我觉得你是不是脑子有病呢？陆生，我知道你跟我离婚对你影响很大，但这不是。那个地方，赶紧走吧！走，没那么容易，把他俩给我带下去。住手！住手！哎呀，你可算到了！你不知道刚才的场面有多激烈，我可是誓死在保护大小姐的。做的很好。对了，我们富士商厦要入驻一个新品牌。你去联系高院。真的、啊？谢谢二弟。哎，大小姐，那我先走了。抱歉，我迟了。怎么还换了身衣服啊？今天有个大人物，当然注重形象。看来那位大人物比你还重要。可以这么说，毕竟他掌握了整个九州的经济命脉。他可是一个牛郎是怎么混进来的？怎么有一个金主还不够，现在多勾搭几个？姓宋的是不是有病呀、啊？他竟然骂二爷是猪狼。他这种档次，恐怕都没见过二爷，认不出来也正常。我们啊，就等着看戏吧。凭你这副模样，在外面应该是个头牌了。没事，他夸你好看呢。
，就凭你这招脸，孤身一个月，应该给你花不少钱吧？他不仅骂二爷是牛郎，他还动手摸二爷。这两个人呀、啊，恐怕以后不再会混了。啊！你赶紧闭嘴吧！你知不知道站在你面前的这个人他是谁呀、啊？你知不知道站在你面前的这个人他是谁呀、啊？你走开！别让别人知道你的死计。我我知道，你跟我离婚以后伤心欲绝，想花钱雇个牛郎来气我，这我理解。但是你假冒身份、胡作非为，这非常不和谐。二爷生气了，就别次要我回来。他这是作死，活该有二代。住口！就送他一起四三八对我妻子偷羊回去。你找死！你这个软饭男敢打我！你臭鸭子敢打天赐！来人，赶紧把他赶出去！他和副总司机那么熟，那和副总的关系肯定不一般呀。我们还是听他的，赶紧干人吧。哎呀呀，狗东西！你知不知道他是？他是漏了。慢慢，没事的，就两巴掌而已，火能加倍火。他都动手打人了，愣着干什么呢？一拳拳猪，拳猪！就算你是副总的司机，职级也不比我高，你凭什么打我？你看你干的好事儿！对不起啊，都怪我识人不清，是我给宋天赐邀请函的，才让他有资格站在这里羞辱。你这个贱人！雇个鸭子来这闹事儿是不是？你闭嘴吧！你你还敢在这里大放厥词？你知不知道你已经闯了大祸了？什么大祸？不就是一个臭鸭子？你还说？你快跪下，快道歉！我凭什么要道歉？你找死啊！你！二爷，是我无能，让您受辱，请您责罚。二爷，哎呀！请您责罚，二爷，请您责罚。他怎么会是傅氏？傅二爷呢？我认这个贱人，居然认识傅二爷！完了，我们完了！这怎么可能呢？没钱没势的陆生，怎么会被傅二爷看？这不可能啊！这下宋天赐完蛋了。当众造谣，二爷真是不知道死字怎么写。听闻他刚跟傅家搭上线，都准备靠傅家一步登天，真是愚，居然得罪傅二爷，活该完蛋！傅二爷，二爷，二爷，我错了，二爷，是我有眼不识泰山，你饶我一命，饶我一命，我错了，二爷。让开！你给我听着，他是我妻子，我不准任何人侮辱。傅二爷。你认真的。还有，今天我要宣布两件事。第一，我们富氏集团要终止所有的宋家的合同。还是十亿的合约。第二，我身边这个女的陆生，她现在已经是我的合法妻子，今后还请各位多多关照。今后还请各位多多关照。不可能，陆生他只知道柴米油盐，就这样一无是处的女人，傅二爷他看上他什么了？对呀、啊，这怎么可能啊？这陆生我都不要，傅二爷怎么可能不要他呢？还让他当傅家的主女？这小子全得罪了，苏家是完蛋了。都怪你，你为什么不阻止我？哎呀，我阻止你了呀！傅神爷，你放肆！傅大少爷来了，哎，你和傅大少爷不是那种关系吗？你你给爸爸求求情行不行？爸爸不能丢了这个工作呀！万一大事起来由你做主啊！现在竟然还找了一个气婚的二婚女来，你丢不丢人的？妈，在江州看我们的笑话吗？在江州，傅氏依旧是敌人，你可以问问他们哪个敢笑话。而且。你别忘了，你和楚家大小姐楚山是有婚约的。你你都忘了？笑话！他们楚家飞扬跋扈，仗势欺人，根本就不放过。我跟楚山的婚约根本就不作数。我说傅时义怎么这么着急结婚？原来是想逃避联姻啊！那就我告诉你，之前你和宋天赐有合作
，那是那位大小姐吩咐。你现在中断合作，我可听说了。那位大小姐一会儿就过来，到时候她要是怪罪下来，你我都都承担不起啊！大小姐要来了，凭他们宋家根本就吃不下这十亿合同。待会儿大小姐来，我会亲自跟她解释。你现在为了一个弃妇，敢从一位大小姐身上？大哥。我叫你一声大哥是尊重，但是你别犯妻子的位置。在咱们父母才是掌权人。九州首富千金，昨天晚上我们一见，他对我颇为欣赏。有大小姐，我根本就不怕。看宋天赐这副摇曳乞怜的舔狗样，难不成又有人冒充我首富千金的身份？大小姐到。什么？九州首富千金也来了？那今日的招标会，你们还有什么胜算？昨天就听说首富千金入住了富氏酒店，本来还想定格避房，提前一睹尊容。可惜啊，首富千金把一省城都包下来了。九州第一名媛竟然如此低调，时至今日还没有任何媒体拍到她的正面。觉着气场。不太像首富千金。你要找死，可别拉着我们。要是惹怒了他，整个江州的大动荡，全部家族都会大洗牌。陆小姐，您今日比昨日更加美丽，让我们整个厅蓬荜生辉啊！你要是大小姐，那我是谁？不管你是谁，不光姐配跟我说话。十一，赶紧把这个垃圾处理好，别在这丢人现眼了。在九州，人人平等，没有高低贵贱之分。人人平等这种话呢，也就是骗骗你这种。不过就凭你这张脸，我倒是不介意提携提携。如果说你愿意成为我的人，我可以帮助你登上，怎么样？不好意思，陆小姐，我已经结婚，恕难从。我看上的男人，就算是结婚，我也有办法，来抢。今天的受苍玉还真够多的，你个土包子也配碰我？疯死！这傅氏义如此不朝代，还不如趁此机会。宋天赐，你刚刚才被赵曼曼骗了。怎么还不找你记起？是什么让你认定他就是首富千金？穆少，你别以为你傍上了傅时义就可以居高临下的质疑我。我宋天赐是那么好骗的吗？九州首富千金小姐，她可是拥有传说中的专属帝王紫金卡的。这张卡昨天晚上我就见识过。土包子也配质疑？活得不耐烦了。此卡用纯玉料打造，用的是世间仅有一块的帝王紫玉。而这块玉就在首富陆家，根本没办法伪造。她不是大小姐。我们林家晚上数三代都是做玉石生意的，这块帝王紫玉绝对是真的，不能再真了。拿得出这张紫金帝王卡，就一定能证明他就是首富千金吗？你懂什么呀？这个紫金帝王卡。只有富家子弟才有，难道这还不足以证明陆小姐的身份？那如果我说我也有，是不是也能证明我也是首富千金？你怎么会有？这不可能，这肯定是假的。这的确是出自同一块玉料，真的一模一样，这不可能啊！听说我大哥最近来江州玩。你们也知道，我大哥对女人一向大方，这换女人又换的钱。他的帝王紫金卡，说不定是昨天晚上陪我大哥睡了一觉，偷过来玩的呢。大哥，大哥现在明明在非洲钻石矿考察呢，你还真是能造谣啊！那如果我说我有三张呢？你到底是谁啊？你别太离谱了，造假也别这么明目张胆的。没有造假，都是真的。哎呀，好了。爸爸怕我丢三落四，可是叫人给我打造了好几张。你真的是九州首富千金？宋天赐，你敢质疑？我已经联系好了张超，他马上就到。等他来了，我们到底谁是真谁是假，自然就不知。你还认识张成？在你们眼里，张成是江州的一把手；可是，在我眼里，他只不过是我们陆家的一条狗而已。认识他很奇怪吗？南方商会会长张成，不是他还能是谁？不是什么阿妈阿狗，都配我记住他们的名字。大小姐。我刚刚不是故意要质疑你，都怪他混淆视听。错了，他竟然认识张会长，那这其中肯定有一个是假的。待一会儿张会长来了，尽管他是傅二爷的新婚妻子，也要给陆婷婷下跪道歉。傅十一，春本小姐对你还有点兴趣，赶紧离，这种想法根本配不上。不要是故意。傅十一，谁竟然敢冒犯我们陆小姐？张超
你怎么才来？你快给我解决这两个不知死活报告的下场！小姐，出门也不带个保镖，你身份尊贵，万一出点什么问题，我怎么跟陆总解释呀、啊？有张会长亲自认证。你们两个有什么话好说？张会长，别来无恙了。敢问这位是贵府的千金小姐？傅二爷也在啊，正好，我要把昭旭大会的邀请函。昭旭？什么昭旭大会？我不会抢了大小姐的男人吧？首富千金的昭旭大会，去的恐怕是整个九州排得上号的家族。这是九州首富堪称富家的意思。傅总，这是要当成龙快婿，富家以后发展不可估量啊。不行。他怎么还弄了个招婿大会啊？丢死人了！可我已经听完了，就是啊，这个傅十一一直怀疑陆小姐的身份，还时不时的冒犯陆小姐。像他这种人，怎么能娶招婿会呢？傅十一，你竟然敢背着大小姐跟别的女人纠缠不清？别的女人，这是我明媒。傅十一，你是想要傅氏在江州出名吗？这么大声，你吼谁呢？大。嗯先别暴露我的身份，我倒要看看他到底想干什么。不过在这之前，你跟我好好解释一下，这个是怎么回事？他是陆婷婷，二伯啊，刚刚私生女，就是个私生女，你家伙。要不，没事，把他赶回去。没事，我们就等着看好戏。程程、嗯，你跟那个女人在嘀咕什么呢？你该不会也被那个狐狸精给勾上了吧？赵先生。您这什么意思？<笑>事情的情况我已经搞清楚。既然是一场误会，这个事儿就到此为止吧。不是误会，是这个穷鬼他用他的脏手碰我。你快让他给我跪下道歉。小姐，正所谓得饶人处且饶人。张成，你竟敢向着他！我说他哪来的什么紫金帝王卡？感情是你偷给他的。你俩是不是有一腿？哎，别别别，别乱说呀！不敢乱说，我跟这位就不是一个世界的人，配不上。对呀、啊，这个穷鬼跟我们张会长，怎么能是一个世界的人？吴小姐，肯定是您搞错了。这个泥腿子哪一点能配得上我们张会长？行，都别说。张成，你竟敢凶我！我现在就给我爹打电话。能管住张成的，可就只有陆云一个。陆小姐，您刚刚说您要跟九州首富通话吗？不知道我有没有幸可以在这旁听？怎么感觉你现在是退场？关系不一般呢？本来就不一般啊。张晨是我们特地给我培养的助理，南方商会啊，就是为了培养他，特地开的。我说他隐瞒没瞒，都已经认证过了，快醒醒吧。那个女人就是个骗子，她是我二伯的私生女，所以张晨才会对她那么急。你还真够可以的，没完没了。杜生，你如今只不过是靠着傅十一才有资格站在这，像你这种小到不能再小的人，我都懒得去惩罚你。陆小姐，我们傅氏集团对您没有不敬之，但是我傅十一自己做的决定，无论什么后果都是。打住。不用解释了，等我把你引以为傲的傅氏从江州剔除，再把你的傲骨一寸一寸的砸碎，我自然会跪下来。你大可以试试。江州七姓之王宁伟，我居然见到他本人了。宁先生，您不是答应我只帮我们傅氏集团吗？二爷，非常抱歉，我不能履行之前和您的约定了。护士呢，对我提些之恩，所以我只能为陆小姐效命，请你理解。傅十一，这只是我对付你的第一笔。不愧是陆小姐啊，连宁为都为她俯首称臣。没想到在这小小的江城，居然也有人打我的面。今天我就让大家知道，对付我们陆家的下场是什么。我江城宋家，江州杨家，江州林家，愿为大小姐献上一份力，助您斩杀傅氏。我们愿为大小姐竭尽全力。你们扪心自问，有谁没有受过我们傅氏集团的恩惠，无法去判断？王子也行。陆生，你们傅氏马上就要覆灭了，你今天晚上恐怕就要睡桥洞里了。我看呀、啊，你还是好好想想今天晚上睡哪。傅十一，长江后浪推前浪，你们傅氏在江州也待了太长时间，是时候给富人让让路了。二爷，商场战场，大家不讲感情，只为利益，好一个利。傅十一，你现在知道得罪我的下场是什么？做了决定，无论什么后果都认。我不认，陆婷婷，你敢不敢跟我打一个赌？我赌你一定不能得偿所愿。我赌这个江州的机械工程产业目标人一定是你。小我先跟你说，就凭你，你拿什么跟我赌？就凭我是申哥。你说你是九州机械之王申哥
。生哥怎么会来我们小小的江州？还真有可能。我们江州现在用的最好的几个工程机械，就是生哥设计的新的。既是我明明是个男的，我的马甲都是数不尽，偶尔换一下性别有问题。就算你是生哥又如何？不过是一个打工仔而已，你有什么资格搞？想要上赌桌，就必须得下够赌注。不是，我跟你结婚三年，你什么家底我还不知道吗？就你每个月那几百块钱，拿什么跟人家玩？他拿不出来，做啥？你又是谁？就凭我是富士地产的副总。我愿意拿出富士集团的百分之四十的股份。赌江州机械工程的中标人是我，傅长轩。你们到时候，现在我已经在家长的身份命令，我要回家去。二弟，你的一意孤行会导致富士集团被其他人从金字塔上砸下来。哎，还有，我以后不准你以富士集团家长的身份命令。好，好，好，真有意思。我都没有开始出手呢，你们就已经开始内讧了。既然你如此有底气，那我就拿这张紫金帝王卡里所有钱给你，要出你的底牌吧。真正的笙哥在这里，就是这位小姐。傅正轩，你有病！这赵老板就是一个花瓶，你说他是笙哥，有什么证据？再别犯浑了，那可是九州首富的女儿啊！今天在场的所有人，你你都得得罪不起的、啊。宋天赐，你对我的实力一无所知。我手里的这幅是江州未来十年重机械的设计和革新图。十年设计，我看看，妙啊，妙啊！我简直自愧不如啊！找他人威风，你自己是你的最好东西。你是我的人，你认输了，你岂不是代表我就输了？陆小姐，是我能力不够，但我应该说实话呀。你，陈哥，这么多年了，我以为我赶上你了，现在看来啊，你有之间的差距根本就是天壤之别。这辈子啊，我追不上。你没认输了。那岂不是证明陆小姐也输了？我只是个私生女，这张卡里是我所有的财产，我绝对不能输。陆生，你刚才不是说要跟我比吗？好啊，我同意，拿出你的筹码来。我用南方商会百分之一的股份跟你对赌。南方商会？你怎么会有南方商会的股份？整个南方商会都是我，我用南方商会百分之一的股份跟你对赌。越扯越离谱，待会儿我怎么帮你圆场啊？你就把对方弄入里吧，等着看我怎么给你拿下投标就行。你该不会是又想说你真的是数千金吧？你要是不信的话，可以问问你旁边的张成，我能不能用南方商会百分之一的股份跟你对？这有什么好问的？能。张成，你还敢说你跟他没有关系？老实交代，他是不是你包养的女人？陆小姐，真不是你想的那样。既然张会长都已经为我做证明，那我们赌约是不是可以开始？好啊，开始吧！我倒要看看到什么本事。赵曼曼，这个图纸是你的。是啊。你竟敢打我！二弟，还管你这女人！穷鬼就是粗俗，当初跟你离婚就是对的选择，要不然把你带到这种场合来。进。贱人，你算什么东西？让我想想，你应该是昨天在里面变的，偷的我的设计图。你冒充我的身份，还偷了我的设计图，我不能打你吗？你胡说！这个设计图是你偷的？你有什么证据证明这是假的呢？啊？喂，把昨天在礼服店门口监控给我投过来。难道副总的夫人才是真正的生哥？冒牌货，要不要再给大家证明一下，这辆小毛驴是我的？这怎么回事啊？啊，怎么回事？
我还以为是什么呢，不就是拿那几张纸？这个监控能代表什么呀？在座的各位会认为一个骑小毛驴的人，机械之王申哥吗？还嫌死的不够彻底是吧？你知不知道，你偷走的设计稿，这是我的草稿。我最后的图纸就是你。我能看好。了不得！你既然在刚才的板板上又再创新了，这设备啊，能够大大提高江洛公主的效率，至少能提高两倍不止。你还是挺专业的嘛，只是看了两眼就明白我的想法。这么说来的话，这份设计稿更精良。你自己设计制图，竟然分不出哪个是草稿吗？你小心点，当教授。他，你偷走了我的图纸，还反咬我一口。你说这图纸是你设计的，有什么证据？你们还真是不到黄河不死心。因为，你认识这个项链吗？不就是一个破项链而已，什么牌子？没见识，不必。你真的是申哥？就凭这串项链就能证明他是申哥？申哥曾经消失过两年，其实是受到联合国的邀请。设计出了抵御外敌的军用机甲，制衡各个国家，为世界和平做出了无人能挺的贡献。所以，联合国设计出了这款项链，使此项链者可以受到各个国家最高礼节的接待。全世界只有申哥知。啊！不是申哥，你是戏耍我呀！我宣布，约结果已定。江州机械工程的中标者十亿，陆小姐，请将赌约赌注交给获胜者。我们赢了，谢谢你一直坚定的选择我，这是谢礼。陆少，你为什么要隐藏身份？我从来没有隐藏过我的身份，我说了，是你不信。陆承轩。以助纣为虐，相信一个偷窃者，从而得罪九州的机械之王。我以南方商会会长的名义，将你逐出南方商会，永不合作。生哥是我们九州的座上宾，而你屡屡得罪生哥，我不仅要让你在江州除名，我要让你们宋氏在整个南方都没有苟延残喘之地。来人，把他们两个给我赶出去！周成，你竟敢联合陆生一起背刺我，我是绝对不会放过你们的。陆小姐，这种人留到你身边，只会害了你。我这是为你好。陆婷婷，我记得刚刚张会长说过有什么招婿大会吧？你确定你到时候还能以首富千金的身份出场？你到底是谁？陆小姐，以我的身份，谁能让我全力？陆少，你到底是什么人？任务完成，我们走吧。不可能，我爸说表姐已经好几年没有消息，说不定已经死在外面。这怎么可能是表姐？申哥大师，我们机械制造厂从开厂到现在，我从来没见过这么好的图纸。您的设计。简直是精妙绝伦啊！太感谢您了。生产过程中，你有任何问题都可以随时找我。好的，郭总，您来了。你好，我先打扰吧。你怎么来了？我专门来接你呗。今天我要送你个礼物。礼物？什么礼物啊？你都是我夫人了，你觉得手上少点东西吗？要带我来买结婚戒指？嗯。可我们两个不是协议结婚吗？有这个必要吗？我们家老爷子马上六十大寿了，为了让他相信我，表面功夫还是要做足的。哦，只是为了做表面功夫啊？我在工厂弄了一身灰尘，你好歹让我回去收拾一下再来呀、啊。一会儿被人赶出去了。怕什么？这可是富士集团旗下的珠宝店，没要等干净，我开了它，随便挑。
种一看就是光看不买消费不起的，平时看到了就想狂轰出去，一会儿看着我是怎么做的，学着点。这位女士您好，您不符合我们的品牌受众，还烦请您离店。问吧，你这话什么意思？我怎么不知道有这样的规矩？那先生应该是没来过我们店吧？我们这可是奢侈品珠宝店。只为上流社会的贵族服务，不是什么人都能消费得起的。而且看您女扮着穷酸样子，一看就是做底层工作的，恐怕连我们店最便宜的商品都买不起。作为一个导购，你不拿顾客当上帝就算了，你还阴阳怪气儿。我把你抓进来，把店长叫来，今天我非开了你不可。这位就是我们店长。还想辞退我？他以为他是谁呀、啊？有资格辞退我的，除了我们集团的副总。他说你没辞退他，店长，他不会说他就是副总。有这种做底层工作的女伴，自己能是什么好货色？恐怕这一身西装都不知道是从哪里的租来的吧？可别弄脏了我们店的沙发啊！算了，别跟他计较了，有理也说不清。像这样看人下菜碟的人到处都有，我们还是信你。不行，你现在是我傅十一的脸面，绝对不能就这么算了。而且，这是富士集团的珠宝店。这样的员工在，就是今天的招牌。你刚才说他买气球，我现在告诉你，他碰过的所有，全要。你以为这是姻缘店吗？他全部买单。你知道我们店的珠宝有多贵吗？全都是大牌设计师的设计，那你卖了你都买不起。这样的，店长，这好像经理说过的 VIP 卡，在商场年消费五百万以上才能。我去查一下这张卡，你先在这待着。还愣着干什么？带路。两位，里面请。这款是我们店的镇店之宝，苏氏品拍卖会拍下的海蓝之星，在店里已经展示了三年了，就算是 VIP 客户也没有这个彩礼能买下。你最近生产机器也挺花钱的，会不会不够啊？不够的话，我再给你添一点。我爸卡里给我的几百亿还没有花完呢。我拜托你，你千金大小姐的人设能不能赞同一些？好歹还是我的店嘛，喜欢就试试吧。来，你这个卡在我们 VIP 系统里根本就没有，你分明就是个骗子。原来真是从精神病院跑出来的，那你都带过哪些款了、啊？店长，就这些，还有这女的脖子上的海蓝之心。什么？这可是我们店的镇店之宝，像这种人，你都没有必要拿出来给他。你赶紧摘下来，你看这跟你配吗？还有这些被你带过的珠宝，现在全都一股穷酸味，谁还敢来买啊？你们必须全都赔钱。你给我看清楚了，这不是你们商场的 VIP， 这是银行卡。你说过了，我和人事代购的所有商品，我全要了。所有的银行卡我都见过，骗谁呢？信不信我报警抓你啊？你再好好看看，这可是银行黑卡，只有日流水上亿才能用。什么黑卡？你知道我们这一天要来多少流水？日限额最多也就一千万。你还说上亿，编谁呢？就是，你没见识过，不代表没有。有没有可能是你们店里有钱人来的整还不够吗？这可笑，这可是富士奢侈品店，江州城，除了富二爷，哪个有钱人不会来捧场？可他就是富二爷，不实力。他要是富二爷，我就是天王老子。少废话，快赔钱，否则今天休想走出这个门。好，先走就是吧，你给我等着。喂，去吧。高云海，你有任务，马上让富士集团的商场里的该死的经理都走，现在就给我滚过来！高云海，他可是富士的红人，一人之下万人之上，像你们这样的人，怎么可能会有他的电话？装模作样，也不知道打你哪大麻。住口！谁允许你们给客人这么说话的啊？二位客人，你们的投诉我已经收到了。不过你们放心，这件事情我一定会严肃处理。店长，他不会真的是副总，不然怎么一个电话打的？就你这个，他才刚把电话打完，人就来了，哪有那么快？肯定是不
。经理，我以前是挺怕，但现在呢？你敢问我一下事实，信不信？我让你吃不了兜着走。来人，看我今天敢不敢动你！不看谁敢动我，我刚刚可是送鞭策，他已经当上富二爷这条线了，信不信？我让富二爷开除你啊！江州可真小，我倒是这么说。谁说不是？宋天赐是吧？刚好我想找他，你现在就叫他来。今天咱们夫妻好好逗逗他，一会儿看我眼色行事。宋总，自从宴会传出傅氏和我们停止合作的消息，再加上张会长要把我们从江州除名，很多企业宁愿废除协议，也不愿和我们再有任何关系、啊。宋总，我们公司快要破产了，你一点都不急吗？没事。这事已经有转机了，哥，我店里来了两个穷鬼，联合商场的经理一块欺负我，你快来呀！什么？你欺负我们宋家的？我正好要去买东西，要不走死吧？我表哥马上就来了，你们就等死吧！宋天赐，你知道宋天赐是谁吗？哎，算了，像你这种人啊，一辈子都接触不到那个高度。等会儿你只知道他来了，你就只配跪地求饶就好。夫人，要不您先走吧，这里的事情我可以解决。你解决？解决谁啊？当然是解决你。就算是宋天赐来了，在我们面前也只能随心所想。你一个工厂的打工妹，你敢直呼我干哥的名讳？是啊，我确实是工厂打工的，不过我也勉勉强强。能让宋天赐？什么样的土包子？能让我低头？哥，你来了，就是他们，不仅想骗我们店里的东西，还敢侮辱你！侮辱？你怎么穿成这样就出来了？你不会又被男人抛弃了？<笑>宋天赐，我记得你已经被张会长除名了吧？怎么还来这么多？等着破产吗？哥、啊，什么破产啊？不用理他，他就是个贱婊子。你不会以为傅时义是真心对你的吧？他呀，平常就是山珍海味吃多了，偶尔拿你这种野菜开开胃而已。哥，他跟傅二爷有关系？他就是我前不久刚休掉的前妻。就算傅时义是真心对你，啊，你是个二婚女，傅老爷子能把你写进傅家族谱？原来你就是我哥的前妻呀、啊！听说之前一直是个家庭主妇，我哥带你出门都嫌丢人。你们两个还真是不是一家人不进一家门啊！宋天赐，你真是后悔当初下手。总有一天我会让你跪着跪着求我。你算是个什么东西？我哥现在的女朋友可是大家名媛赵曼曼，你一个癞蛤蟆，还妄想让我哥回去？哼，做你的春秋大梦去。哥，你不是说过来买东西的吗？是买给曼曼姐的吗？她可没有跟你一起过来。看来你还没有跟你们家里人坦白。那个赵曼曼因为得罪了傅氏，早就被赶出江州了。不许动我爹这个贱人！哥，对不起。现在傅氏你要你死气道，你说谁的死气道？傅二爷，你怎么来这儿了？我不来这儿，咱们看谁少了一个。哥，你这把什么？你，你真的是傅氏，傅二爷。您竟然是二姐，不好意思，我的级别不够，一直没见过您的尊容。二爷，宋天赐，我看你是嫌你们宋家破产太慢是吧？你信不信我一个电话就能让你们宋氏集团从这个世界上彻底消失？不好意思，啊，让你失望了。嗯，你赶紧睡吧。二爷，你你大量有大量，就饶了我。要不是，对，要不是你们再地逼逼赖赖，我怎么可能会？有认出傅爷这种大人物，傅爷，你让我这样做的呀？你不用求我，自己去申请离职吧。二爷，这外界要是知道我得罪了您，以后江州城谁还敢用我呀？早知今日，何必当初呢？刚才嚣张跋扈的样子去哪？早就应该知道这个下场。哎，快滚！别碍了二爷的眼。二爷，都是我的错，是我以貌取人了。可是跟我哥没有关系啊，你不要迁怒于他呀。宋氏集团大杀将倾，自宋呢？你说是你自己滚出江州，还是我踢你出江州？傅世义，你不会真以为江州都是你的天下吧？不然呢？大小姐在招标会后也给了我一场友情，大小姐分明就是对我有意思。你父亲是什么友情？也就是一直被我踩在脚底的一只驴。
跟我的一模一样。徐师母，那是陆铁凝给你的吗？傅氏和九州首富孰轻孰重？没事，他那张应该是我爸让嘉玲帮我拍的。不过你已经抢先一步，跟我们做婚。哥，你说什么？九州首富？你不需要懂，你只需要知道，你跟我马上就一步登天，成为首富签订的赘婿。富家是个什么东西？到时候你说不定会给你一个商场的名字。真的吗，哥？去，把店里最贵的一条项链给我拿来，我要选一条送给首富家千金，给你求婚礼物。店里最贵的项链就在那个土包子脖子上，两只两个亿。你要买这条项链跟我求婚？我记得宋家快破产了，你有两个亿吗？你听清楚了，我不是跟你求婚，我是跟首富千金求婚。你不会以为我有了首富大小姐，还会吃像你这样的回锅草？还有，我宋家不会破产的，不用大小姐给我撑腰。想当初你跟我结婚三年，都没有想过给我买一个结婚戒，如今却要为了一个所谓的大小姐，倾家荡产也要买这条项链。那是因为你，买单！保安，我不想看了，我扔出去，我来消费，我买他们家的镇店之宝，凭什么把我赶出去啊？哥，你忘了吗？我就是该服侍上班的人。你我不早就告诉我换家店了呀？顾总，你知道白金瑞台最想的，只有服侍的珠宝店了吗？还不赶紧把这个碍眼的东西给我扔出去！你该死的混蛋，怎么去挥霍后？我叫你后悔，开走。后悔。老公，我们这是去哪儿呀？富家老宅呀、啊。刚才不是跟你说了吗？马上就是营业收成。你说的马上是真的马上啊？我都还没有做好准备呢。不用准备，就是简单吃个饭。陈先哥，怎么几日不见，你那么憔悴？你得意什么呀？我告诉你，我二弟现在和楚家二小姐楚山是有婚约的。就算你是再牛逼的设计师，那位大人，你得罪不起。我早就说过了，我跟那个楚山不是一路，而且咱们顾家跟楚家永远都不会有交集。至于那个所谓的婚约，只不过是长辈们一句玩笑话，不作数。和楚山结不结婚，你说了不算。大哥，你别忘。你已经把付出地产百分之四十的股份收回，加上我原本的百分之二十，我才是富家的掌门人。我说你不听使，你也不懂点业绩，看他怎么说你。陆大少，别担心，二爷的这个妻子你说是假的。说什么？他是假的？没错，就是假。孟二爷，你为了逃避做二婚约，居然不惜找了一个二婚女做妻，真是可笑啊！听不懂你说什么，还他妈说！女人，自我介绍一下，我是楚家三少，楚子杰。这个男人是我二姐，你如果识相的话，我可以饶你一条命；你如果不识相，人至于何？是要被砍掉四肢，还有双眼皮儿。原来这个女人是二爷花钱雇的，不知死活，竟然直接撞到楚家的枪口上。是啊，三少楚子杰心狠手辣，凡是得罪他的，没有一个好下场。楚子杰背后的楚山，那才是真正可怕的主，江州四大家族唯一的女家主。还不闭嘴！敢直呼牛皮，你想死啊？老公。富氏不是江州首富吗？为什么要记在楚家里？<笑>看来你还没有搞清楚楚、啊、家的事实。不过前几日我们在招标会上就说，傅二爷的老婆是机械之王申哥，那也是个小郎当人。这几个屁股现在是顶级权势背景的比拼，楚家是地下武力，在林三角都有关系，在京城更有大权威威胁。江州人都说可以得罪傅二爷，绝不敢得罪楚家。二弟，之前我就劝你把这个麻烦给休掉，你不听啊！楚家小姐这么中意你，现在你这个二婚命啊，怕是保不住了。
。之前父老爷子的人大病，没再管事，这傅家也就没了。后来还是这个傅二嫂横空出世，这才保住了傅氏的四大家族之位。如今这个祖上看上了傅福义，实在是可惜了。怎么听你们说的，我像是快要死了一样。给你五秒钟的时间，向贵姓道歉？别以为抱上我二弟就比最少制服到凤凰。我告诉你，我二弟也只不过把你当做可怜的孩人。现在楚家三少让你跪下，你就跪下。让我跪下？你说得起？看来你还是不了解我们楚家的事。我劝你不要挑战我的耐心，乖乖跪下。你们这群不知死活、胆敢冒犯我的，还真的是没完没了。我今天要是不跪，咱们老夫老子就是活起来。住手！住手！住手！我凭你也敢放肆？她是我的女人，既然我能娶她为妻，这辈子我都要看看谁敢动。傅二爷，我不相信你会放过儿子。娶这个再婚妻，曹伟宁，谁敢在我面前撒谎？你知道我是谁？竟然敢说我是蝼蚁，你是什么东西？傅大少，难道你们家要为了这个女人与我为敌吗？那个那个，周三少，我们楚父两家呢，非常重要的合作关系，我们绝对不会因为一个外人挑拨我们的关系啊！你说是吧？啊，不会的。这人疯了。也许在你们普通人眼中，傅时义他就是这江州之女；可是，在权贵的眼中呢，他不过就是联姻的道具。你以为攀上了他就能一飞冲天？做<笑>梦！我就是天，我又何须登天？还敢说自己是天？我给你三秒钟，马上跪下！今天我就在，我倒要看看你们谁敢让他跪下。那你告诉我，我能不能让监狱去？你给脸不要脸，不要脸就是，不要再跟我说杨不善，或者对你不客气。你能对我怎么样？好啊，我让你。我看谁敢！傅神义，你巴掌外人欺负我三弟，这太不像话。就是他。傅时义在这儿为辅作威，还要把我赶出去！称呼你姐夫的名号，可以说。请问，把这个英文现眼的东西给我带出去！下去！二姐，傅时义，你好歹也是楚子杰的姐，你不帮他当外人，我很是心疼。这是妻子，是外人，还有，不可能有情。你跟我结。就是天王老子来了，你也得接。我已经接过。你把大家当傻子，兔包子，我知道你是什么设计师，对吧？但在我们豪门眼里，你不过就是个穷打工仔。你攀上富家，不过就是想跨越阶级。毕竟靠你一辈子打工，也赚不了几个钱。我给你十倍，我自己，只要你跟他离婚，我就不赏你。你告诉你啊。我楚山最不缺的就是钱，你要识相，就给楚家跪下磕头认错，我还能额外赏你几？傅师爷，我就是要让你看看，你选的这个女人，她是爱钱，是爱你的人。几千万，就算她是七界之王，这辈子也不一定赚这么多钱。既能避免得罪楚家，又能白得几千万，是我，我也选钱了。看来傅二爷假装协议，想要拒绝楚山的计划，要闹空了。看来这个陆生啊，真是傅二爷把钱不来。楚二小姐真是笑人，正宫逼退，我花点钱就能轻轻松松接待，这让心。听见了吗？楚大小姐已经，还不拿着钱赶紧滚蛋！哎，你以为我二弟这些事？识时务者为俊杰，我想你应该知道怎么选。楚家家族，你穷没错，但是你穷还要装，这是你的问题。你说的自己牛逼疯疯的，结果一出手就是几千几百万。
我这个人呢，虽然没什么钱，但是其实万一……你给我的这些钱，连我照顾你的人都……吃人中午吧你，没事吧？看到了吗？这是我老公，我们啊可是非常恩爱的哦。你呢，就赶紧拿着这个，别在这里丢人。他竟然能抵挡楚山的金钱诱惑，还不怕危险？这种事难道真的来历不凡？非常，这一下竟然敢这么跟我说话！我别以为你是风水名人，你怎么就不敢动我？我好，这些，这些，你们呀，完了！我不允许任何人伤害。我就是要伤害他，你能拿我怎么？二小姐，这二弟居然和一个二婚子。二小姐，今天可能有位大人物要来，若是惊动了那位，恐怕就不好了。大人，而且今天是老朽七十大寿，还请高抬贵手，不要把我的红事办成白事。好，我看在你的面子上，今天我不动手，但是我要让大家心服口他不是说他很有钱？我今天就让他看看什么才叫有钱，让他见识一下下等人和顶级首席之间有多大的差距。你来，傅老爷，我知道您大病初愈，正是需要调理的时候。这是两百年的雪山灵芝，有延年益寿之功效。百年的雪山灵芝，这可是难得的珍品。这灵芝超过一百年都是有价无数的，何况这灵芝有两百年。二小姐有心了，一份薄礼不成见。我还知道您喜欢收藏珠宝，特送雷谷羽大师的百寿图一幅。这既然是出自已故雷谷羽大师之手，我记得这是大师生前最后的作品。五年前这幅百寿图可是在拍卖会上拍出了两千万的高价，现在这价值。高不低呀！难得二小姐还记得老朽这种爱好，实属难得呀。我只求傅老爷福如东海，寿比南山。您是傅十义的爷爷，那便是我的爷爷，这是我应该做的。送的东西不怎么样，加起码自然倒是。陆生，你如此不屑一顾，莫非你有比这些更好的理由？一刻钟，再等一刻钟，你就会见识到什么叫做真正的好。到时候你就会知道，我们这就是。差不多行了，一会儿我帮你们。差距？你确实应该知道我们之间的差距。傅老爷，这是我楚家送您的第三份礼，位于西海岸度假岛屿。我为您买下了整座岛。竟然是西海岸，最新海岸。全球最热门的对讲秀，九州顶级富豪，年资千亿才有资格在那里买岛。仅凭楚家的财力，在那儿买岛？连上面有人。西海岸最好的岛屿，莫过于岛房，面积最大，四面环海，春暖花开。岛上还有一座雪山，可看四季雪景，是实至名归的养生之地啊！我楚家送的这个岛屿，正是岛王巫山。价值两亿六千万，也是我楚家想与傅氏联姻的一点心意。傅老爷，如果您今天答应我和傅氏一的婚事，那这个岛屿就是您傅家。看来楚家和傅家林的决心也不怎么大，竟然送这种垃圾岛来搪塞傅家。二小姐送的这个，价值几乎三个亿，有钱都买不过来。我说你连进入西海的资格都没有。还敢在这里吹嘘说你买了岛王？楚二小姐，你送的这个岛，真的是岛王巫山岛吗？他怎么好像知道我买的不是巫山岛？整个西海岸最贵的岛早已被我买下，难道还有第二个岛？你只不过是一个会画图的打工者，还敢在这里大言不惭地说你买了岛王啊？啊
。十二小姐不说话，是承认自己买的岛不是岛王了吗？我承认，我买的岛屿确实不是岛王。我当时找人去买的时候，那巫山岛已经被人买走，我只好退而求其次，选了旁边的青山岛。不过，也能一览巫山全貌，竟然不是真的岛王。你什么来历？你这个人呢，虽然蛮不讲理，但还算诚实。的确，我买的虽然不是最贵的岛王，但不代表你一个靠协议结婚而赚钱的捞女就能买得起岛王。二小姐说的对啊，岛王的价格比青山岛贵了十倍不止。九州的豪门就算再贵，谁会愿意花接近三十亿买一座私人度假岛啊？差不多可以了，来，我走，帮你收岛王的产权已经在路上了，放心吧。整个西海岸的度假村都是我爸开发的。陆生啊，陆生，你说你一个捞女，借着我二弟的光，进入了本该不属于你的世界。你本应该夹着尾巴做人，可是啊，现在还在这大言不惭的说，岛王居然是你买的。再等五分钟，你就知道我是不是在吹嘘。陆生，陆生，你没有看到二小姐送的礼物？这些礼物和你说，简直是天差万别啊！陆生，听到了吗？就你这种贪龙附凤混进来的下等，拿什么跟我比？楚二小姐说的没错，我跟你确实。好，算你有自知之明。那现在我滚出去。傅十一，这个女人本就和你不是一个世界的人。既然她现在已经自惭形秽，你就不要再说了。我，傅老爷子，您误会了。我说我比不上楚二小姐，意思是。我没有他的礼品那么厚，竟然送这种垃圾东西！说什么？我说你说什么？你给我送的礼物是垃圾？难道我说错了吗？你送这三样东西，盘打满算也就三亿的价值。这些东西对于普通人来说，确实算得上是天价，但是对于我陆生来说，真是垃圾，垃圾，就不配送进去。陆生，你好大的胆子！还冲动！陆生，你先把楚小姐带来的礼物给弄坏了，你真是不知道死活啊！保安，家伙，给我赶出去！你这个狗东西，好大的胆子，竟然把我送的礼物给毁了！你信不信我杀了你？楚生，所有的东西我照价赔偿，过后双倍，我双倍赔偿。赔什么赔？就他送的那种垃圾东西，他想让你娶她？我看你们顾家是根本不把我放在眼里。你口口声声说我送的东西是垃圾，那你能拿出更好的东西吗？张成应该到了，我当然可以拿出比你更好的东西。二弟啊，你带来的女人不仅身份低微，而且还自带脸皮厚啊！来人，等一下，不就是两千万的东西？而且我说了，我双倍赔偿。傅十一，你知道你这么做会彻底得罪楚山吗？他是我带来的，不管他闯什么祸，都应该由我负责。傅十一还真是不齐，为了我不惧所有人。不愧是我的男人，我这次经历呢。傅十一，你拿什么赔？你知不知道这幅画，它不仅价值两千万，还是雷虎与大宋的绝景。不用他帮我，找死！除了这个百寿图，包括这座岛，我都不起。哎，愣着干嘛？下等人的狗腿打断，我不扔到海里喂鱼。谁敢动？慢着。傅老爷子，这是党中商会的会长张成嘛？江南四大家族在他面前，那就是蚂蚁对大象。听说上次招标大会他就来了，好像还送了傅二爷一份大。我在现场，我知道是九州自家千金的招婿大会邀请的。不过上次来，傅二爷把千金大小姐得罪了，这事情肯定做完。不知道这次来为的是？千年雪山灵芝。三颗，千年雪山灵芝，三个。唐伯虎的真迹，松林扬鞭图。唐伯虎的作品，这价值根本不是刚才那幅百寿图可以比的，还是这么一副有寓意的作品。有心啊，太有心了，真情啊！这可是绝世真情啊！我此生无憾。<笑>那是，老爷子别激动，还有呢。西海岸岛王巫山岛别做
，你根本都是巫山岛，难道都是这个女人送的？好在极品琉璃掌柜，这可是绝品。张会长，不愧是张会长，竟然我把文物都拿来做东西，这些礼物啊，每一件至少上亿，总价值超过五十亿。为首也太大方了，不是送你，简直是我老父是送上天了。您的这些都是陆生送的，这也太夸张了吧？您说陆生是个冤魂，不能骑电动车了，那他都是穷酸鬼，我们算什么啊？这怎么可能？这一个被休过的二婚女，怎么可能会送这么贵重的礼物呢？天哪，陆生该不会真是什么顶级豪门吧？我居然跟这样的大佬抢男人，我真是活腻了。胡老爷子，这些礼物都是我们家大小姐送给您的贺礼呀。张会长客气了，不是说招标会上吗？出尔反尔，这大小姐不安全得罪了，怎么还在送？看来还是傅二爷面积太大，就算得罪了大小姐，人家自己气消了。照样低下身段还钱来付啊！何老爷子，今日我来主要是来提醒一下傅二爷，上次招婿大会的邀请函，你别忘了，这几日就要举办了。你什么邀请函？我怎么知道啊？看来傅二爷还没来得及跟您说，就是我们家董事长准备在九州为我们家大小姐挑选夫婿。上次招商会上已经把邀请函送给傅二爷了，这张邀请函可是我们家董事长。亲自嘱咐，一定要送给富二爷的。眉开二度是吧？陆云，你个老东西，让我当众射死两次！我不信，我不信陆生你废物能拿这么贵重的东西。张会长，这些礼物是您送你自家的，对吧？跟陆生一点关系都没有，是不是？闭嘴！谁让你敢冒犯我们大小姐？那个张会长，今日大小姐是否前来呢？哎呀，这种丢人的时刻就别来跟我相遇了。大小姐这是不想暴露身份。张会长，上次我忘了询问你了。您说陆云的亲戚要举办招婿大会，您看我行吗？傅大少，你是忘了前几日把你赶出南方商会的事儿？嗯，你也是。这个知乎首富的名讳。还有，张会长说把你赶出商会，怎么回事？这事一会儿再说。张会长，你放心，我一定要傅世义准时参加招婿大会。不过，这礼物也实在是太过于贵重了。我们傅家确实真是不起啊。姜还是老的辣，就这些礼物加起来都没有一张请帖。就是一张招婿大会的请帖，有什么珍贵？你懂什么？人家得罪首富千金，这首富千金转过头又是给人家送礼。又是说什么要参加招婿大会？依我看，这张文清明显就是告诉大家，苏二爷马上就成为九州首富的乘龙快婿。各位老爷子，顾家作为江州的四大家族，对江州的商业是极大的贡献，所以这些礼物贵重与否，都是我作为南方商会会长对顾家的一点心意。怎么会长脸肿呢？得，既然礼物也送到了，那我就先行告辞了。慢走啊！装腔作势的废物东西，我还真以为你有点什么本事，结果这些贵重的礼物，压根就跟你没关系。你这话什么意思？老爷子，你刚才没有听清楚，张会长根本就没有跟他说半句话，甚至连个招呼都没有打。由此可见，这些礼物根本就不是他送。的。好像是逝者，没错，陆生已经和二爷结婚了。如果这陆生真是首富千金的话，那张会长之前怎么还可能送二爷招婿大会请帖呢？陆少爷爷，你不会以为这个二婚女是大小姐吧？哎呀，真正的大小姐上次在招标会上已经露过面了呀。这个女人，这就假借毒夫，是一个彻头彻尾的捞女啊！我说你啊，陆生，今日在这宴会上三番五次的冒充大小姐。还冒领张会长的礼物，你说你到底想干嘛？你们两个还真是有眼无珠、啊。张会长是何等的大人，你竟然借张会长的事冒充那位大小姐，简直不知死活。楚生，即使这些东西不是我送的，也足以证明你的礼物确实不错
。再说了，我们不是一时空现这个事实，没改变不了。下等人就是下等人，什么都不懂，死当临头了，他在这狐假虎威。那位大小姐，分明就是看上了顾时义，你竟然有胆跟他抢男人，他要是知道，你觉得会怎么样？我能怎么做啊？我杀了我自己？傅时义，你不用这么抗拒我。我现在可不敢对你动什么心思，只是这个蠢货，他还觉得攀附着你能高枕无忧。可惜他不知道，那位大小姐只要轻轻动一根手指，就能让我们江州四大家族死个千万次。医生，我就是要看着你是怎么死的。我们走。真晦气。走吧，送你去。夫妻，你要还是我这个爷爷，我立刻和这个女人离婚，参加朝夕大会。爷爷，这件事本来就跟他没关系，就算我不跟他离，我也不可能去参加什么朝夕大会。如果那位胆敢施加压力，我能救傅时一次，就能救两次。我傅时一这辈子都不可能攀附一个女人。我为宋天赐我冤无悔，付出三年，他为了攀权富贵，狠心抛弃我。而傅时玉只是我随手从路边捡来的男人，面对这破天富贵，他竟然坚定的不选择拒绝。傅时玉，你了不起，你清高，今天在这宴会上，我就彻底得罪了。如果明天傅家不能再进，被其他家族联合打压，就凭一张嘴救活，你能救活吗？到时候。四面楚歌，我傅家只能去和西北人。不是，你难道要将我这一辈子的心血毁于一旦吗？葛志爷爷，您可别忘了，我已经拿下了江州工程机械集团，到时候北方的联盟也会给我们资金支持。假以时日，我们就不必蜗居在此，说不定到时候我们也能跟九州首富比肩呢。此话也有道理。爷爷，二弟既然去不了相亲。那我就代替他去好了，好吧？你，你说我不让进去啊？一个低头下人，这里有你说话的份儿吗？啊！大哥，你别一口就下来，他现在好歹是你的弟媳，你跟他说话客气点啊！你放心，要有我在，没人敢动。你去又怎样？张会长已经把你除名了，跟你的富士地产你也守不住。这位大小姐眼睛是瞎呀，她怎么能选中你呢？而且。请帖里面写的是傅世义的名字，收起你那不切实际的矫情！我，看来你爷爷比你更能认清自己的实力。我不管了，你猜怎么样就怎么样吧！啊！如果那位大小姐真的发怒了，张会长也没有办法帮助。傅老爷子，您不必担忧，因为我就是那个什么。哎，行了，别说了，你少说几句。知道你，您放心吧。没准那个大小姐就是心血来潮，她可能跟压根就没把我放在心上。别动！我今天就是要把所有。行了，爷爷，放心，我会去参加那个招聚会，到时候我跟她当面解释清楚，就没事了。傅师爷，如今你是我傅氏的掌权人，掌控着傅氏一族上千人的前途和命，做事一定要谨慎啊！我老了，你自己。做主啊！我知道的，你早点休息吧。呀！你干嘛？你要弄死我？告诉你，我在我爷爷面前不要胡说八道。等到小张聚会那天，你就知道我是不是在胡说八道了。人我已经解决了，记得别忘了打钱。谁叫你撞死他？我让你绑走他，你听不听到人话？大宝，他怎么样？你夫人真是福大命大，就是断了条腿。病房已经安排好了，你去办手续吧。行，谢谢你了，大夫。我就说吧，我没什么事儿，别太担心。我卡里还有几百亿没花呢，老天是不会这么快把我收走。又开始说胡话，我建议你做一个全面检查。我都说了，我没什么事，不信。哎，你别乱动，姑娘，你去听点话吧，行吗？我去缴费
，赶快等我回来啊！这是干什么？呃，挂眼屎。今天不是哪部上了吗？肖延真。陆生，你命可真硬啊！车都撞死，车那么难，这样也能认得出来我？你为什么要绑架我？我跟你没有深仇大恨吧？<笑>你还好意思问我有什么深仇大恨？我现在变得如今这个地步，不都是拜你所赐？是你自己欺骗别人被拆穿，跟我有什么关系啊？什么叫跟你没关系？如果不是你故意隐瞒身份，我怎么可能被揭穿？我知道你瞧不起我，我妈就只是礼服店的一个小小保洁，而我爸也就只是富士的一个司机吧。现在他们全都因为你失业。我从来就没有想过要隐瞒我的身份，我早就说了，是你不信，还非要冒充我，你这也能怪到我头上？我想进入上流社会，我有错吗？我想像陆婷婷一样受人追捧，我有错吗？不管是宋天赐还是傅成轩，只要我拍上一个，我就能摆脱我身上这股穷酸味，从此在江州混得如鱼得水。可是他们只是把你当成玩物。闭嘴！只要我能摆脱下等人的身份，我做一切都值得。闭嘴！只要我能摆脱下等人的身份，我做一切都值得。你想成为上流社会的方式，就是欺骗别人、冒充别人吗？骗人怎么了？你知道骗人有多难吗？我每天夜不能寐，我生怕我的谎言会被揭穿，所以我撒一个谎就要用无数个谎。你凭什么指责我？我为了我的身份不被拆穿，我在外面借了无数个外带，我一出门就被无数人追债，我眼看着就要成功。全因为你，全因为你功亏一篑，你知道我有多恨你吗？难道杀了我，你就能成为人上人了吗？<笑>杀人可是要受法律制裁的，我又不杀，我当然不杀了。只要傅十义签下这股份转让书，傅成轩就会答应娶我。从此我就是傅氏的当家主母，在你的眼里，人生就只有财产和权势，别的都不重要吗？像你这种不缺钱的人啊，才会满脑子都是自由跟梦想。你能体会到我的痛吗？确定傅成轩可信吗？我怎么觉得他在骗你啊？又不是，我做了他两年的姐。还有什么把柄都落在我，从此我就会享受荣华富贵。陆生，傅师，你别过来！别过来！过来我就杀了。我不过去，你有任何要求，我都满足你。不着急，傅师爷，借这个机会呢，我有个问题想要问你。你说。这陆婷婷三番五次的借权势来压你，你都不为所动，不跟陆生离婚。但是你们结婚的那天我是在的，我又不瞎，你分明就是被拉去救场。在此之前你根本就不认识。这个节骨眼儿，在这样的场合，你觉得问这样的问题有意思吗？我只是想知道，我哪点比陆生差？我费尽心思接近你们这些富豪公子哥，但陆生。不费吹灰之力就能够得到你的欢心，我不知道。但如果一定要一个答案的话，可能我们本来就是一个世界的人，问题为不完全是。<笑>原来你们就是彻头彻尾的理想主义者，真没想到，富氏家主傅二爷竟然跟普通人一样，相信这个世界上有无关权力和地位的关系。
股份转让协议就在这儿了。只要你把这些股份全部转让给傅楚轩，我就放了他。张老板，我跟傅时玉只是契约婚情，是假结婚，没有感情基础的。契约婚姻，假结婚？你绑架我，威胁傅时玉签这个合同，你觉得有可能实现吗？这不是百分之一，也不是百分之十，而是百分之五十的合同。你都说了，我是一个土包子，我是一个没有钱、没有权势的一个普通人。你觉得我值钱吗？你闭嘴！你别伤害他。你看，我赌对了，在他心里还是很重要。既然如此的话，签，快签。傅十一，你想好，你真的要为了我去转让这五十吗？贱人，别玩我事儿！钱财，生不带来，死不带去，都是身外物，你比什么都重要。傅十一。嗯、自我签完了，放了他。大五十，给我出去！陈轩，怎么是你报的警？你怎么能这样对我？我弟媳妇跟你有什么仇？有什么怨？还绑架他？明明是你！你闭嘴！我告诉你，我会让我的律师啊帮你减刑的。张满满，人在做，天在看，你以不正当的方式谋权财利，终究不是长久之计。管家。送客户先回去。阿弟，你现在名下所有的股份都已经转让给我，如今啊，我才是富氏的家主，我应该怎么样？你清楚了吧？啊，当然清楚。哈哈别挣扎了，没用的。如果你只是觊觎我的股份，我可以不追究。但是你千不该万不该把主意打到陆生身上，赵曼曼没有那么错。从一开始我就知道这都是你的主意。我知道错，我我我知道错，我求你放过我啊！放过我，放过我！你晚了、啊。你要知道，陆生只是个普通人，他不应该为卷进你我的恩怨，懂吗？我懂，我我懂，阿弟，我以后再也不敢了，再再再也不敢了。阿弟，你放开我吧。你就一个人乖乖留在这儿，还行吧？不，阿姐，阿姐，你你从来没人发现我，我就死到这儿，阿姐，我我求你，我求你，放放了我，阿姐。大哥，这可是医院的地方，你就算真死在这儿，刘师房也一定收尸的。阿姐，别走，阿姐，别走，我一个人在这儿，阿姐。老公，我们为什么要驱车两小时来这么远的医院？你安心在这儿待几天，我还派人保护你。香青岩一结束，我马上回来接你，好吗？为什么呀？张成不是已经站在我们这边了吗？谁知道会不会有第二个、第三个赵曼曼？万一那个大小姐跟张成施压的话，我也不确保她还会站在我们这边。哎呀，你别判断陆总，他就是个冒牌货。知道他是假的，可那个真正的大小姐神龙见首不见尾，太神秘，我感觉不一般，心里没底。你就放心吧。我不放心，你一天不安全，我就一天不放心。看来只有等招婿大会上你真正见到我的那一刻，你才会真的相信。好，我答应你。我去参加相亲宴，也只是争得他的谅解。我绝对不像宋天赐那样。小青，你相信我？如果，我是说如果，万一我们傅家真的倒了，我会安排你去国外的。啊，还有，这张卡里有五亿，到时候你。老公，我们都结婚了。夫妻有难呢，就要同当。况且，我相信那位真正的陆家大小姐是不会怪你的。啊、哦，那
回来。宋总，你公司不是倒闭了吗？怎么还有脸待在江州啊？我看他是破罐子破摔，公司都倒闭了，怕什么？你们现在笑得有多开心，一会儿哭的就有多惨。等我娶了陆小姐，你们全部赶出江州。大小姐。真的是大小姐，张成，你可在盖被，往深入打我。张队长，扫你一次呀，我的眼睛。你大小姐，这个会长早晚要换人。陆小姐，您来了。是天赐，听说你公司最近遇到点麻烦。自从上次图标会之后，这个张会长和傅二爷就一直打压我。但是我跟他们这些人不一样呀，就算我宋家没落了，我也不会像他们一样。来见陆小姐，您的手，不能买礼物来。还是你有心，我今天出门急，忘带手上。我给您带上。宋天赐，你倒是真会往你脸上贴金呀！小小一个宋家，哪里值得傅二爷和张队长联手打呀？陆小姐，能不能您为了我？去向张队长求救情况。放心吧，待会儿见了他，我会说。傅实业，你怎么在这？这本是我的朝夕大会，我这个主角怎么能不在？傅实业，你不会还在怀疑大小姐的身份吧？今天在场的女士只有她一个，她不是主角，谁是？随你怎么想，我今天就是来走个过场，你少来这么干。陆小姐，咱们喝咱们的，别理他。傅师爷，我倒是越来越期待你跪在我脚下，求我原谅的样子。你怎么说？荆州少主大佬。荆州少主，我叫荆州，可是不知道我要比江州要强多少倍了。荆州少主曾和我表姐是大学同学，若是让他看见我，我就完蛋了。江州呀，只有四大家族瓜分蛋糕，荆州只有他们一家。那才是真正豪门啊！怎么了？这么重要的人物怎么出来宴会啊？陆小姐，听说你与荆州少主是大学同学？啊，对对对。生生，是你吗？生生，你你为什么不见我？生生，说起来我竟然不知道我的表姐叫什么。上官家公子道。上官家公子，这可是重量级人物呀。在京城又有钱又有权，我们彻底没戏了呀！你想什么呢？咱们就是来跑个龙套，凑个热闹。不，我还有机会。锦州首富本就富得流油，周女婿根本不看重家财。只要我能获得陆小姐的认可，荆州的，我看你眼神不太好。你没看出来他是假冒的？假冒的？怎么可能？全场他可是唯一一个女性。我看背影就能看出来，他并不是神圣。在今天这种场合，你竟然还有胆量假冒大小姐！我看你真是吃了雄心豹子的。你居然敢假冒？你究竟是什么人？什么？这女人是假的？你居然是假的？还敢要我送给大小姐的项链？活过来！我只说过我是陆家千金，简直是粗俗。他的确是陆家千金，只不过是陆家旁支找过来的私生女。我说的没错吧？陆婷婷，居然是一个低贱的私生女，耍了我这么久。真正的大小姐到底在哪儿？这位才是真正的大小姐。这身形，这眼神，我一眼便认出来。生生怎么在这儿？难道是被大小姐抱来的？不行，我要去救她。生生。生生，我来娶你了，死无不可耐。生生，当年小的时候，上官家内斗，我被赶出了家，是你救起我，还帮我做家产。陆生，宋家公子叫的是陆生，他他不是袁二爷家嫌弃的那个二婚老公吗？那个莫非他真的在？这些。都是我名下最值钱的资产，我全都送给你，到你名下。还有这个玉佩，是当年你送给我的信物，我一直保存到现在
。圣上，如今我已经是陈家唯一的继承人了，嫁给我吧。圣上，我得来的真的是千金。为什么你们一个个都说要娶我？我和你们有过婚约吗？我记得没有吧。少少，抱歉，我不想跟你们结婚。我已经结婚了，我有老公。少少，我们复婚吧，你不是最爱我吗？那都是过去了，现在我看你也都想离婚。你好，我叫陆生，我的车是小电驴，之前的工作是家庭主妇，现在在工厂里上班，每个月只有几百块钱零花钱。你愿意和我共度余生吗？当然愿意，陆小姐。你是就在我生命的一束光，点点滴滴都让我向往。